வெல்கம் டு ஐஷு கிரியேஷன் நம்ம இன்றைக்கி நாகூர் ஸ்பெஷல் ரால் பாடை செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி ரால் வாடா செய்கிறதுக்கு பச்சரிசி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதை நம்ம நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சிங்க அரிசி எடுத்த கப்பாலையே ஒன்றரை கப் சாதம் எடுத்திருக்கோம் அரிசியில் இருக்கிற தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொர குரண்டு அரைச்சிக்கலாம் அரிசியை மிக்சி ஜாரில் தண்ணியே இல்லாமல் இதே மாதிரி கொர குரண்டு அரைச்சிக்கலாம் சாதத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் சாதத்தை கொலவாக அரைக்காமல் ஒன்று பாதி ஒன்றா அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சி வச்சுருக்க அரிசியும் சாதத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மாவு நாலஞ்சு மணி நேரம் புளிக்கட்டும் மாவு நல்லா புளிச்சிருச்சிங்க இந்த அரைக்கிற ப்ராசஸ்லாம் நீங்கள் காலம்பரே பிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் நம்ம இந்த அரைச்ச மாவோட ஒரு நாலு ஸ்பூன் ரவை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம புளித்த உடனே கொஞ்சம் கொலக்கொழுப்பு தன்மையாக இருக்கும் ரவை சேர்க்கறதுனால கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் நம்ம நாகூரில் வாடா வாங்கி சாப்பிடும்போது வாடா கூட வெங்காயம் வதக்க கொஞ்சம் தருவாங்க அதுதான் இப்போ செய்ய போகிறோம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஃப்ரை பேன் வச்சுக்கலாம் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் சூடானோன்னு ரெண்டு பல்லாரி வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாவை நைஸாக நறுக்கி அதில் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வதக்கிக்கங்க இப்போ கொத்தமல்லி தலை தூவிடலாம் வதக்கியாச்சு இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ண ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிங்க இப்போ இறாலை வதக்கிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் ஒரு இருபது இறால் எடுத்துருந்துருப்பேன் நம்ம கடையில் வாடா வாங்கும் போது அதில் இறால் வத்தலில் தான் செய்வாங்க நம்மள்ட்ட இப்போ இறால் வத்தல் இல்லை அதனால தான் இறாலில் செய்கிறேன் நீங்கள் கூட இது தோல் உரிக்காமல் கூட வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மஞ்சள் தூள் உப்பு கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ லேசாக வதக்கிக்கலாம் ஏன்னா சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு சப்புன்னு இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்காகத்தான் ஓரளவு வதங்கினா போதும் இப்போ இதையும் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் ஒன்று வச்சுக்கலாம் இதில் ரா வாடை பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்காக ஒரு கால் லிட்டருக்கு மேலே ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் சூடாகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாடாவை எப்படி தட்டி போடலான்றதை பார்க்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மாவு இருக்குது நம்ம கையில் தட வைக்கிறதுக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க இறால் ஒரு பாலித்தீன் ஷீட் எடுத்துக்கலாம் பாலித்தீன் ஷீட்டில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு உருண்ட மாவு எடுத்துட்டு பாலித்தீன் ஷீட்டில் வடை மாதிரி தட்டிக்கலாம் நடுவில் ஒரு குழி வச்சுக்கோங்க வடை மூணு சைடுலையும் இறாலை ஒட்டிக்கலாம் அழகாக அப்படி திருப்பும் போது அழகாக கையில் வடை வந்துடும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதே போல் வடையெல்லாம் தட்டி போட்டுக்கலாம்
கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பக்கம் பொறிஞ்சிருக்கு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு நல்லா பொறிஞ்சிருக்கு இப்போ எண்ணெயை வடித்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம நாகூர் ஸ்பெஷல் வாடா ரெடி ஆகிடுச்சு நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க இறாலை மட்டும் தவிர்த்துட்டு இதே மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வாடாவை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்